வணக்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் தனித்தா இன்றைக்கி நம்ம அந்த வீடியோவில் எக்ஸாம்பிள் டூ பாயிண்ட் டூ செவன் பார்க்கலாம் ரிசால்வ் இன்டு பார்ஷியல் ஃப்ராக்ஷன்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் டிவைட் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா அப்போ கொடுத்துருக்க ரெண்டு ஃப்ராக்ஷன் எடுத்து எழுதிடலாம் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் டிவைட் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இப்போ இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர்ங்கிறத எப்படி நம்ம எடுத்துக்கணும்னா கொட்டாடி ஃபேக்டர் எடுக்கக்கூடாது ஒரே ஃபேக்டர் ரெண்டு தடவை ரிப்பீட் ஆகிருக்குது சரிங்களா ஸோ அந்த கான்செப்ட் எடுத்து தான் போடணும் அப்போ ஒரே ஃபேக்டர் ரெண்டு தடவை ரிப்பீட் ஆகிருந்தால் நம்ம எப்படி ஸ்பிட் பண்ணுவோம் ஏ பை எக்ஸ் ப்ளஸ் பி பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் இந்த ஃபார்மட்டில் தான் நம்ம பிரிப்போம் சரிங்களா அடுத்தது எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இருக்குதுன்னு சி பை எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இப்போ எல்சிஎம் எடுத்துக்கணும் எது எல்சிஎம் வரும் இங்கே இருக்கிறதா எல்சிஎம் வரும் இல்லைங்களா ஸோ டினாமினேட்டர் அப்படியே அதை பார்த்து எழுதிடுங்க எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இப்போ ஒவ்வொரு டேமுக்கும் இதே டினாமினேட்டர் வர மாதிரி நம்ம வந்து மல்டிப்ளை பண்ணணும் மேலேயும் கீழே அப்போ எக்ஸோட என்ன இன்ட்டு பண்ணால் எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் வரும் பாருங்கள் இன்னொரு எக்ஸ் தேவைப்படுது அது இல்லாமல் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் தேவைப்படுது அப்போ நியூமினேட்டரோட என்ன இன்ட்டு பண்ணால் ஏ இன்ட்டு ஒரு எக்ஸ் தேவைப்படுது எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்னால் மல்டிப்ளை பண்ணணும் சரிங்களா அடுத்தது பி இன்ட்டு இப்போ இதோட என்ன இன்ட்டு பண்ணால் இங்கே இருக்கிற டேம் கிடைக்கும் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்னா அப்போ பி இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் மட்டும் தரும் சரிங்களா ப்ளஸ் C பை எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இப்போ இதோட என்ன இன்ட்டு பண்ண இங்கே இருக்கிற டேம் கிடைக்கும் வெறும் எக்ஸ் ஸ்கொயரா அப்போ சி இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் எப்படி எல்சிஎம் எடுக்கணும்னு புரியுதுங்களா இந்த பக்கம் என்ன இருக்குது அப்படி எழுதிடுங்க எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் டிவைட் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஸோ கம்பல்சி இது ரெண்டும் கேன்சல் ஆயிரும் அப்போ மீதி என்ன இருக்குன்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏஎக்ஸ் இன்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் பி இன்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் சி எக்ஸ் ஸ்கொயர் டேக் திஸ் ஆஸ் ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஒன் இப்ப நம்மளோட வேலை என்னது ஏபிசியோட வேல்யூஸ் கண்டுபிடிக்கிறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா ஏதோ ஒரு டேர்மா எக்ஸுக்கு எந்த வேல்யூ கொடுத்தா ரெண்டு டேர்ம் ஜீரோ ஆகிற மாதிரி இருக்குன்னு நம்ம பாருங்க இப்போ ஏவும் பியும் ஜீரோ ஆகும்னா எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் கொடுக்கணும் பியும் சாரி ஏவும் சியும் ஜீரோ ஆகும்னா எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் ஜீரோ கொடுக்கணும் பி வந்து தனியாக அதாவது பி வந்து ஏ ஏ பியும் ஏவும் ஜீரோ ஆகும்னா எக்ஸ் இஸ்வல் டு ஒன் போட்டோம்னா இந்த ரெண்டு ஜீரோ ஆகும் அல்லது ஒன்றா இந்த ரெண்டு ஜீரோ பண்ணலாம் அல்லது இந்த ரெண்டு ஜீரோ பண்ணலாம் வேற எந்த காம்பினேஷன் பண்ண முடியாது சரிங்களா அப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஃபஸ்ட்டு ஏவும் பியும் ஜீரோ ஆக்கிடலாம் புட் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் இன் ஈக்குவேஷன் ஒன் அப்போ போட்டிங்கன்னா ஒன் ப்ளஸ் ஒன் வந்து டூன் ஆயிடுது ஸோ இங்கே ஒன் போடப்போ ஏ இன்ட்டு ஜீரோங்கிற மீனிங் தான் வந்துடும் ஜீரோ ஆயிரும் ப்ளஸ் பி இன்ட்டு ஜீரோ வந்துடும் ப்ளஸ் சி சி இன்ட்டு ஒன் வந்து சி அப்போ தான் ஃபோர் சியோட வேல்யூ நமக்கு டூன் கிடச்சிருச்சு சரிங்களா அடுத்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஏவும் பியும் ஜீரோ பண்ணி சி கண்டுபிடிச்சாச்சு அடுத்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஏவும் சியும் ஜீரோ ஆகணும் பியும் சியும் ஜீரோ ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இல்லை காமன் ஃபேக்டர் எதுவும் கிடையாது பிக்கு சீக்கும் அது இது ரெண்டு நம்ம ஜீரோ ஆக்க முடியாது அதனால் அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம் ஏவும் சியும் ஜீரோ ஆக முடியும் ஏன்னா அங்கே என்ன காமன் ஃபேக்டர் இருக்குது எக்ஸுங்கிற காமன் ஃபேக்டர் இருக்குதா அப்போ எக்ஸுக்கு ஜீரோ கொடுத்தீங்கன்னா ஏ டேமும் ஜீரோ ஆயிரும் சி டேமும் ஜீரோ ஆயிரும் அப்போ புட் புட் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இன் ஈக்குவேஷன் ஒன் இப்போ ஜீரோ போட்டிங்கன்னா லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு வந்து ஒன் ஆயிரமா ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன் வந்து ஒன் இன்ட்டு ஏ டேம் இன்ட்டு ஜீரோங்கிறப்ப ஜீரோ ஆயிரும் ப்ளஸ் பி இன்ட்டு ஜீரோ மைனஸ் ஒன் வந்து மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் சியோட ஜீரோ ஓகேங்களா இப்போ இங்கே நம்மளுக்கு மைனஸ் பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் வருது பி இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் இப்போ நமக்கு ரெண்டு அன்னோன் கண்டுபிடிச்சாச்சு சி கண்டுபிடிச்சாச்சு பி கண்டுபிடிச்சாச்சு அடுத்து நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் ஏ கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ ஏ கண்டுபிடிக்கணும் பியும் சியும் ஜீரோ ஆகணும் பட் அது ரெண்டுக்கும் காமன் ஃபேக்டரே கிடையாது அப்போ ஜீரோ பண்ண முடியாது ரெண்டு அட் அ டைம் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஜீரோ தான் ஆகணுங்கிற அவசியம் இல்லை ஏன்னா நம்ம ஏற்கனவே பியும் சியும் கண்டுபிடிச்சோம் அப்போ ஏபிசியில் ஒரு ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்ணாவே போதும் அதில் பியோட வேல்யூ சியோட வேல்யூ சப்ஜெக்ட் பண்ணி ஏவோட வேல்யூ ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்போ நம்ம இப்போ என்ன பண்ணலாம் எக்ஸுக்கு எந்த வேல்யூ வேணால் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ சிம்பிளாக இருக்கிறவங்களுக்காக நீங்கள் டூ எடுத்துக்கலாம் புட் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ சரிங்களா மைனஸ் ஒன் எடுக்கிறனா எடுக்கலாம் நான் டூ ஏன் எடுக்கிறேன்னா டூ மைனஸ் ஒன் வந்து
3 minus 7 is minus 4. Then a is equal to minus 4 divided by 2. a is equal to minus 2. Now, we will see the values. 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 We will see x plus 1 divided by x square into x minus 1 is equal to a value minus 2. Then, minus 2 by x plus b value minus 1. Then, minus 1 by x x square plus c odd value नमक क्या नाम 2 बंद चिंगला c odd value 2 अपन 2 divided by x minus 1 so this is our required answer नमक के तब यान answer final result बंदे इधर मारी ऐड कर दी रहना so this is our required answer